Hello guys, welcome back to my channel and today's video natin guys is uh, magpapalit tayo ng English version dito sa ating 10F3 na naka Chinese version so para madali natin siyang may setup yun yung purpose natin, gagawin natin siyang English version so yun, uh, sumula na natin Okay, so una guys is dapat na-reset nyo na yung 10F3 nyo para bumalik yung default settings nya and then open kayo ng ah, ah sorry ah, bali babalik sya sa default SSID nya ako kasi nakamay gamit akong wifi dangle kaya itong desktop ko is nakakasagap sya ng wifi pwede, pwede, pwede nyo rin naman syang i-connect sa true LAN cable direct sa inyong computer or desktop depende na sa inyo kung anong gusto nyo so bali wala naman syang password kaya maka makakakonect naman kayo guys yan so kapag connected na kayo sa 10.f3 yan open kayo ng browser ang default IP nya is 192.168.0.1 so yan makikita nyo naman na puro in check yung sulat nya So, piliin nyo lang itong nasa gitna. Yan. And then, itong may green color sa baba. Hindi ko lang kung ibig sabihin yan. <laughs> Pero yan yung pipindutin natin. Yan. And then, yan. Maglo-loading pa yan, guys. Yan. Wait natin mag-load. Okay. Ganito yung lalabas, guys. So, after nyan, punta kayo dito sa may gear icon and then scroll down nyo yan punta kayo dito click nyo to so bali ito pala yung version nya guys yan, chinese version so pagpapalitan natin click nyo to and then i-browse nyo yung uh, firmware na dinownload nyo galing dun sa link na nakapost dun sa baba sa description ng video so hanapin nyo lang yon yan F3 English Firmware so kung mapapansin nyo guys may step 1 may step 2 so ngayon ang unahin natin is ito munang step 1 yan may lumabas na tab in check din so ok nyo lang yan Yan, so nag upload na yung firmware nya. Wait natin hanggang matapos. Okay guys, uh, bali after na flashing kanina uh, gawin nyo is i-direct nyo sa PC yung router nyo gamit ang LAN cable and then lalabas na itong default nyo na yung bago nyang user interface na English version kung mapapansin nyo naman guys ah. yan and then dito sa may upper right click nyo yung switch mode yan So, makikita nyo is repeater mode, AP mode. So, gagawin natin is AP mode. Yan. Then, switch mode. Okay. 
wifi password so dapat walang password pag access point lalot sa piso wifi natin gagamitin pero depende pa rin sa, sa ano yan kung saan nyo gagamitin kung pansarili eh di lagyan nyo ng password kung sa piso wifi naman is walang password so sa piso wifi ito gagamitin kaya walang password dan na lang okay the current network is an encrypted uh, not now Okay. Yan so na save na yung ginawa nating settings. Ah, wait a minute natin hanggang matapos. So yan guys, okay na. Ah, bali ang gagawin na lang natin is i-upload natin yung step 2 na file doon sa download yung files kanina punta kayo dito sa administrator then dito sa firmware upgrade yan click nyo yan then hanapin nyo yung step 2 yan would you like to upgrade okay then save kahit din nyo na pala i-save guys matik na sya na mag upload Okay, 100%. So, bali yan guys. Is magre-reboot si router. And then, successful na tayo guys. Uh, English version na siya. Mas madali na natin may config. Okay. Ito na siya guys. So, nakikita nyo, uh, mapapansin nyo is nagbago yung mga menu nya. Nadagdagan sya ng user management, wireless settings, advanced. Ayan. So, mas madali na nating ma i-set up sya. May set up. Kung gusto nyo gawing router, yan Click nyo yung router. Then, dynamic. Then, okay. So, ang akin is, sabi ko nga kanina is sa AP natin gagamitin for piece of wifi. So, AP mode. Yan, okay. Then, sa wireless is walang password. Yan. Paltan lang natin na SSID piece of wifi. Okay. Okay. Yan. So, yun lang guys. Sana nakatulong itong video na ito sa inyo. Lalo sa mga newbie po na mga nanonood po ng uh, video ko. Sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe. Kung may tatatunan po kayo, please subscribe to my channel. And uh, click the notification bell naman po para lagi po kayong updated sa aking mga videos. Thank you po.